。众所周知，近几年来，中国军队武器装备的发展非常迅速，尤其是海军军舰以下小子的态势发展。这让中国海军有了翻天覆地的变化。我们已经朝着世界大国海军方向走去，尤其是我们国家第二艘航母即将服役，外界都在关注它的一举一动。612然而，有一艘舰同样引起外界的关注，它就是亚洲最强的驱逐舰——我国航母的“带刀带未尝”。零五五万吨大驱。近日有媒体报道，在北海舰队的老兵退伍文艺表演中，有一艘舰非常像传说中的零五五手舰。如果猜测的证实的一天的，这意味着中国最大的驱逐舰已加入了北海舰队的序列中，而它的名字就是南昌舰。其实，早在今年上半年的时候， 0 5 5大驱就被喷涂了上了101的舷号，而北海舰队的舷号就是从101开始的。055驱逐舰作为世界上最先进的战舰之一，让西方大国都在极力的关注它的发展。军事专家表示，而055驱逐舰作为亚洲最强的战舰，具备防空、反潜以及对舰攻击的能力，可以说是海上的多面手。而且，美国的国家利益网站就对世界上的大型驱逐舰进行排名。我们的055万吨大驱有幸入榜。听说055大驱服役的消息后，这让美国都非常惊讶。要知道，美国最看重的朱姆·沃尔特及各种黑科技于一体，甚至还会搭载美国更好的正在测试当中的电磁轨道炮，但这最终成为一个泡影，因为预算的不足，这型舰只建造了三艘就停工了，随后就不断的出现各种各样的问题。先不管它是否真的服役。但是从现在驱逐舰建造的数量上来看，据网络上报道，已有七艘同时在建，这数量足以让美国震撼。毕竟是它的朱姆·沃尔特的两倍还要多，而朱姆·沃尔特的先进主炮已变成了幻想。而以它现在的布局，无论怎么更改调整，明显都不是零五五驱逐舰的一百一十二组垂直发射系统的对手。而以它现在投入的钱和时间，都足够再造一艘伯利负三了。就连葡萄牙的网友也表示，美军造的朱姆·沃尔特对于他们说来没有什么实际意义。自从055驱逐舰建造以来，就迅速成为了最受关注的一款舰艇。目前， 055驱逐舰已经进行了海试，距离服役仅仅一步之遥。而原先备受关注的0 5 2 d 一型驱逐舰却备受冷落。殊不知。构成当前我海军海上防空主力的就是这款零五二 D 型驱逐舰，一百七十兰州舰，一百七十四合肥舰。零五二 D 型驱逐舰发展非常迅速。首舰昆明号于二零一四年加入海军服役，目前正式服役以及建造中的零五二 D 型驱逐舰已经达到了十四艘，分别是一百七十二昆明舰、一百七十三长沙舰。一百七十四合肥舰，一百七十五银川舰，一百一十七西宁舰，一百一十八乌鲁木齐舰，一百五十四厦门舰，一百五十五南京舰，一百一十九贵阳舰，一百六十一呼和浩特舰，一百三十一太原舰，一百二十成都舰。一百二十一齐齐哈尔舰，一百三十二兹国舰，这十四艘零五二 D 型驱逐舰的分配情况为：南海舰队六艘，北海舰队五艘，东海舰队三艘，一百一十五沈阳舰，辽宁号航母编队。暂且不说六艘零五二 C 和即将服役的零五五万吨大驱，十四艘零五二 D 的规模已经构成了亚洲规模最强大的防空驱逐舰力量。曾经看到阿利伯克级驱逐舰，感觉是那么的遥不可及。但在不知不觉中，加上115和116两艘早期型防空驱逐舰，我海军的防空驱逐舰总数已达到22艘。未来构成我海军绝对主力的必定是055万吨大驱。预计055型驱逐舰的建造数量不会少于0 5 2 D， 总数将达到20艘左右。到那个时候，我海军将成为一支真正意义上能够驰骋各大洋的蓝水海军。图为美国航母战斗群。近日，据外媒报道称，最近美国又一艘航母奔赴亚太，这艘航母就是美国斯坦尼斯号航母。对于这次双航母现身亚太的行为，也引来军迷广泛的关注。难道美国不打中东了？
。对此，专家作出解读。专家表示，美军此举意图已经非常明显了，就是要围堵中国，因为中国海军实力不断提升，一艘航母已经不够用了。必须下血本才能压制中国海军。据悉，美国海军目前有四艘航母处于部署状态，除了刚刚说到的斯坦尼斯号航母以外，里根号航母日前刚刚结束和日本自卫队举行的利剑演习。布希号航母正在搭载 F 3 5 C 隐身舰载机在西大西洋进行日常测试训练，而杜鲁门号则刚刚参加完北约自从冷战结束后举行的最大规模演习，目前仍然在西北太平洋海域航行。图为美国航母战斗群。不难看出，在只有四艘航母处于部署状态的情况下，美国海军仍然挤出两艘航母配备到亚太地区，可谓是用心良苦了。此次美国海军派出两艘航母到亚太地区，显然是来者不善的，未来很有可能组成双航母进行示威。的确，美海军双航母战斗群的作战实力向来是不容轻视的。通常情况下，美国一个航母战斗群一般由一艘航母。两艘提康德罗加级巡洋舰、四艘伯克级驱逐舰、一艘大型补给舰以及两艘核潜艇组成。如果是双航母的话，那么除了所有护航舰艇会编成大编队，美国海军往往还有另外增派一些军舰以增强作战实力，图为美国航母战斗群。美海军每艘航母最多可以搭载九十多架舰载机。为了节约经费和方便舰载机运用，平常执行训练任务时，美航母一般只搭载六十多架舰载机，其中超过一半为 F 十八 EF 舰载机、战斗机。据估计，美海军两艘航母组成的编队在一周时间内。大约能够通过舰载机、战斗机发射近五千枚飞弹、炸弹，大约能够摧毁两千五百个目标。如果加上战斗群中护航军舰和核潜艇搭载的战斧飞弹，攻击能力是非常可观的。另外，值得注意的是，随着对手远程打击力量的快速发展，未来美国海军将会实施一些新规则。美海军宣布以后，将不会随时公布十一艘航母的部署动态以及执行的任务，也就是美国航母未来将重新进入到神出鬼没的状态。不过，随着卫星技术的发展，很多民用公司都可以通过卫星呢及时发现美国航母的调动，所以美海军的新政策的有效性就可想而知了。上周，乌克兰议会支持波罗申科在该国大部分地区实施戒严令，禁止所有年龄在十六岁至六十岁之间的俄罗斯男子入境。这位领导人说，这三十天的命令非常必要，可以防止俄罗斯进一步破坏该国的稳定。据说他正在考虑采取进一步行动。俄罗斯对这一决定表示严正关切。波罗申科说，一些预备役人员将被召去接受训练，这是命令的一部分。一些军事单位将被重新部署。波罗申科表示，俄罗斯军队和坦克已经部署在与乌克兰接壤的边境地区。他认为，这表明俄罗斯可能计划发动地面进攻。不过，为了配合乌克兰全国动员行动，美方派出杜鲁门号航母打击战斗群 （USS h a r r i s Truman） 自地中海中部海域加速驶向东地中海。据悉，为了防止事态扩大或引起其他突发事件，据俄罗斯塔斯社报道，部署在克里米亚的俄罗斯能保岸基反舰导弹部队进行了多次试射。俄罗斯媒体称 ，K 3 0 0 P。冷保案件导弹，俄称三 M 五十四 M， 系统保卫俄罗斯五百千米的海岸不受外敌的侵袭。冷保系统是俄军最新型的机动式岸基反舰导弹系统，能摧毁包括航母在内的所有级别和类型的水面舰艇，是俄军新型杀手潜武器。部署在克里米亚半岛的冷保系统的射程覆盖整个黑海海域，也就是说，可以用黑海轻松打到土耳其控制的博斯普鲁斯海峡。有意思的是，在美国海军研究协会 （USNI） 网站上，却显示最近一段事情：从地中海以西匆匆赶来的杜鲁门号航母打击战斗群 （USS h a r r i s Truman） 突然停在博斯普鲁斯海峡外侧的爱琴海。当前
。美国距离黑海最近的航母是杜鲁门号，不过就在俄军试射导弹的同一天，杜鲁门号航母则从海峡门口掉头，向西地中海航行，目前已经从直布罗陀海峡进入大西洋，正驶往诺福克基地，准备进行例行维修。据悉。12月25日，在克赤海峡和亚速海，俄罗斯和乌克兰发生冲突。俄罗斯在克里米亚海域扣押了三艘乌克兰军舰和23名船员。周一，俄罗斯众议院议长维亚切斯拉夫·沃洛丁表示，他计划向开枪并劫持船只的船员颁发奖章。本周，两国间的政治和宗教紧张局势进一步升级。乌克兰警方和安全部门甚至搜查了宣布效忠俄罗斯东正教的。乌克兰牧师的住所，目前包括北约和欧盟在内的西方世界，对俄罗斯和乌克兰的发展非常关注。有分析人士称，俄罗斯和乌克兰的冲突最终有可能发展成俄罗斯和整个西方世界的对抗。如果这种对抗上升到军事层面，有可能带来第三次世界大战的爆发，届时又将重演一战的场景。数千万人在欧洲这片区域展开大规模战争。但不同的是，第三次世界大战将有很多新武器、新装备的使用，这将。